Ik wil graag even beginnen. Mijn naam is Hans Knotter. Ik werk bij Waterschap Rivierenland. Ik ben daar beleidsmedewerker bij het team Beheer Dijken. En ik ben vanuit mijn functie ook gevraagd om voorzitter te zijn van de begeleidingscommissie voor Digispectie 2. Vandaar dat ik nu hier voor u sta. Ik wil u allemaal welkom heten. Ik heb even globaal geteld. Ik ben blij dat er toch ongeveer zo'n 14 à 15 verschillende waterschappen zijn. Een aantal diensten van Rijkswaterstaat. Dus... Als we zo doorgaan met, uh, met zoveel partners, dan moet die respectie 2 hopelijk in ieder geval een succes worden. Een halve week geleden zaten we nog op 15 mensen voor, uh, die zich hadden ingeschreven voor uh, deze bijeenkomst. En, nou, ik ben blij dat we in ieder geval nu, denk ik, rond de 65 man zitten. Dus dat er toch nog gelukkig mensen zijn die er geïnteresseerd in zijn. Nou, even maar kort mijn, uh, mijn welkomstwoord. Uh, even de korte aanleiding waarom wij die respectie 2 uh, hebben, nodig hebben en gaan, willen gaan gebruiken. Even een korte geschiedenis van die respectie en wat we nodig hebben voor, uh, voor een, die respectie een succes te maken. En daarna even kort het programma van de dag uh, even met u doornemen. Nou, de aanleiding van... Uh, Van deze dag, hè. vorig jaar hebben wij in, in, bij ons in, in Tiel de eerste dag van de veldinspecteurs gehad. En uh, het was op, op initiatief van, uh, van Stoa en Rijkswaterstaat. Ik kreeg maar met de vraag bij ons van kunnen we niet een dag van de veldinspecteurs houden. Zodat met name de veldinspecteurs, de mensen in het veld die gebruik moeten maken van het, het programma. Kunnen informeren over uh, ja, de stand van zaken van inspecties en hoe wij met die inspectie om willen gaan. Vandaag is een bijzondere dag. Ik zeg, die inspectie 1 was een leuk programma, maar nog niet echt goed werkbaar. Er kwamen heel veel opmerkingen vanuit het veld. Die zijn allemaal verwerkt in die inspectie 2. Nou, wij hebben, Rivierland heeft die inspectie 2 al mogen testen. Nou, ik kan zeggen dat bij ons erva echt de, de ervaringen en de reacties van de mensen die het moeten testen erg goed waren. Iedereen was erg enthousiast over het programma en, en zit te popelen om het te mogen gaan gebruiken. En wij hebben, de ontwikkeling is dus gestuurd door een aantal waterschappen van de begeleidingscommissie. Die hebben dus die inspectie 1 ook mogen gebruiken. En uh, hun bevindingen in eigen die inspectie 2 uh, uh, ingebakken. En uh, vandaar dat het in ieder geval een programma is, denk ik, dat vanuit de praktijk uh, is opgebouwd. En dus ook vanuit de veldinspecteurs. Nou, ik had het gezegd, ik ben blij dat we het grote getal hier aanwezig zijn. Het is niet alleen dat we allemaal presentaties aan u voor willen schotelen, maar je bent ook hier gezamenlijk bij elkaar. Je kunt gezamenlijk uw ervaringen uitwisselen, je kunt mensen leren kennen om uh, ja, uw eigen uh, kennis ook uh, op het gebied van inspecties en uh, dingen waar je op moet letten te vergroten. Ja, we zullen het ontdekken. Ja, we zijn allemaal, uh, allemaal waterkeringsbeheerders, dus we zullen ook een, hopelijk een hoop overeenkomsten hebben. Maar ik verwacht dat we ook een hoop niet, geen overeenkomst hebben. Want elk waterschap heeft zijn uh, eigen systeem natuurlijk op zijn eigen wijze uh, ingericht. Nou, de aanleiding van de, voor het maken van een digispectie, mag je duidelijk zijn, eigenlijk ook voor het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen, waar dit uit voortkomt. Het is natuurlijk duidelijk, is natuurlijk in, in 2002 een dijkafschuiving geweest, 2003 sorry, in, in Wilnes. Dat heeft eigenlijk uh, het doel van de inspecties uh, op een hoger niveau gezet. Daarna heeft ook op initiatief van Stoa en Rijkswaterstaat uh, de, de programmacommissie uh, ingesteld, programma inspectie waterkeringen in, in, in leven geroepen. Een jaar later... ...bleek dus ook bij Rijkswaterstaat problemen te kunnen optreden. Er was een grote dijkverschuiving, afschuiving in Stijn in Limburg. Dat werd veroorzaakt door een waterleiding. Ze kunnen ook de waterleiding uh, verantwoordelijk voor stellen. Maar uh, dit jaar is er een, arrest, of een, een uitspraak geweest van uh, het vermedigd rechtshof in Wilnes. En het waterschap daar is volledig aan sprake gesteld voor de schade die voortgevloeid is uit, uh, uit de overstroming... En uit de, uit de schade die ontstaan is naar Wilnes. Nou, dat betekent voor waterschappen heel veel. Dat betekent dat wij, denk ik, onze 
inspecties toch goed moeten inrichten, zodat je het geval kunnen aantonen. Hè? We blijven verantwoordelijk natuurlijk voor de dijk, maar dat we in ieder geval kunnen aantonen later ook dat wij onze dijk in ieder geval regelmatig hebben geïnspecteerd. Nou, en een digispectie is een goed hulpmiddel daarbij, want hierin leg je natuurlijk gewoon feiten vast die je tijdens een inspectie uh, tegenkomt. Nou, er is eigenlijk een uh, evaluatie. De evaluatie is eigenlijk een evaluatie uit een onderzoek die bij alle waterkerings is uitge uitgevoerd voor, uh, voor het inspectieproces. Er zijn eigenlijk een aantal uh, zaken naar voren gekomen, eigenlijk een aanbevelingen. We moeten onze werkprocessen, heel veel waterschappen die hebben niet een echt inspectieplan, of ja, die inspecteren eigenlijk gewoon op basis van uh, ervaring vaak. Dus als je kijkt bij ons het waterschap, worden het elke twee. Elke twee weken worden onze, niet normaal onze primaire waterkeringen uh, bekeken en daarnaast onze regionale waterkeringen ook regelmatig. Maar er zit geen, geen, geen planmatig iets achter en wordt ook niks echt vastgelegd. Alleen het enige wat wel helder is een schouw en de schouw wordt wel op een datum uh, gedaan en ook vastgelegd. Ja, dan... Is het doel geweest van de verbetering inspectie waterkering dus niet alleen met je ogen te kijken, maar ook te kijken van kunnen we die andere technieken toepassen. Nou, er zijn, binnen het programma zijn er een aantal uh, technieken, ook, er zijn ook prijsvragen uitgeschreven, bijvoorbeeld Hansje Brinkers vanuit satellietenwaarnemingen te doen, uh, met, met sensoren in de dijk uh, waarnemingen te doen. Maar ook een van de dingen is natuurlijk die inspectie, om, om in ieder geval onze visuele inspecties, zoals we het jaren hebben gedaan, eeuwen eigenlijk, op, op een goede manier uh, vast te leggen. Maar je wil het op een gestructureerde manier vastleggen. Nou, hoe moet je dat dan doen? Nou, dan moet je een referentiekader hebben. Nou, het referentiekader is, is, is ook in hetzelfde project, noemen we dan de digigids. De digigids bestaat niet uit een hoop foto's, waarmee een inspecteur in ieder geval een indicatie heeft, van als je een schadebeeld ziet, om in ieder geval indicatie goed, slecht, matig of uh, redelijk eraan te kunnen hangen. En zodat we ook allemaal ongeveer dezelfde... De inspecteur in Friesland en de inspecteur in Zeeland dezelfde referenties gebruiken en dezelfde foto's gebruiken. Nou, er wordt gevraagd ook aan de veldinspecteurs om die digigids goed te vullen. En daar komen we zo in de middag over te spreken. Ik had al gezegd, we hebben digispectie 1 hebben wij al getest en is al in de praktijk gebracht. Nou, daar kwamen dus een hoop aanbevelingen uit voort. Ook zijn er 2007 eerste Versie zijn maar van die gids uitgebracht. Dat noemen we toen nog de groene gidsen. Er was veel enthousiasme, maar er zitten nog een hoop gaten in. Dat is dus heel jammer, want we willen natuurlijk een goed gevulde gids hebben. In 2008 is door het uh, programma Verbetering Inspectie Waterkering een handreiking uitgebracht. Het maken van met name inspectieplannen voor, uh, voor waterkeringsbeheerders. En wij als begeleidingscommissie zijn in 2009 begonnen met het functioneel ontwerp en de bouw. Van, uh, van Digispectie 2 en de bouw van Digigids, die vandaag ook officieel in de lucht komt. Het programma is nu niet helemaal klaar. In 2010 uh, gaan we de ervaringen van jullie weer uh, bundelen. En dan hopen we in de toekomst nog een, uh, elke keer het programma gewoon te verbeteren. Maar daar hebben we jullie input dus echt hard voor nodig. Wat is daarvoor nodig? Nou, we zijn natuurlijk allemaal traditioneel, uh, ik merk altijd bij de waterschappen, we blijven traditioneel. Dus we moeten niet bang zijn voor veranderingen. Dus we moeten echt ook denken met het programma aan de slag en uh, het gewoon goed gaan gebruiken. En ook binnen de organisatie moet het toch gewoon goed geborgd zijn. Een van de dingen die we nog moeten gaan bedenken van, wat doen we nou met de data die jullie gaan verzamelen als inspecteurs? Daar moet bij ons nog een slag worden gemaakt om dat te verwerken in processen. En je kan denken in een onderhoudsproces... In een handhavingsproces of in een toetsingsproces. We hopen voor jullie echte gebruikers te maken. Ik zeg, die inspectie 2 is eigenlijk nog ook een, een pilot voor, 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 het, voor het definitieve programma. En wat heel erg belangrijk is met die inspectie, is het dwingt jullie tot samenwerken. Want een inspecteur die verzamelt gegevens in het veld en die gegevens gaan naar een beheerder op kantoor. En ja, er moet, dus wordt, op een gegeven moment wordt er ook echt gecommuniceerd natuurlijk over inspectieresultaten. Wat we verder van jullie verwachten is, 
Ik had verteld, er zitten in de groene gids zitten nog heel veel gaten. Heel veel foto's die we nog missen. Nou, dat zal een goede, een goede mogelijkheid zijn om als we heel veel veldinspecteurs hebben. Die maken foto's, kunnen ze op, op, uploaden naar een website. En op termijn kunnen deze foto's gepubliceerd worden. Met als doel een goed gevuld digigids. Tijdens uh, dit jaar en tot volgend jaar uh, zijn in ieder geval vanuit STOA en vanuit de Rijkswaterstaat uh, is er voldoende ondersteuning voor mensen die het programma gaan gebruiken. Dus een helpdesk wordt er ingericht, als ik het goed heb, en uh, dan kunnen jullie altijd de vragen stellen. Dus de ondersteuning is in ieder geval voldoende. Even kort het programma. Na nou, mij gaat Gerard Mozen wat vertellen over, uh, over uh, die inspectie, hoe dat betekent in het proces hè, van inspecteren. Hierna gaat Pepijn uh, van BCC, de, de bouwers van uh, die inspectie, gaat dat, die gaat jullie inhoudelijk meenemen in het uh, programma. Daarna kom ik weer terug, vertel ik jullie wat even over de ervaringen die wij hebben opgedaan bij, uh, bij de test. Lieve, die gaat wat vertellen over Digigids, waar zit hij? En daar gaat uh, Babette wat vertellen over asfaltbeklediger. Uh, oh, sorry, maar naar dit. En op het eind uh, ja, willen we even kijken met jullie een discussie aan. We hebben een aantal discussiepunten. En met als doel inderdaad van, uh, dat, dat de gegevens, uh, de zaken vanuit jullie moeten komen. En van, van jullie ervaringen willen wij leren om in ieder geval het programma beter te maken. Alle, onze presentatie wordt opgenomen op het video. Het staat eronder. Dus... Uh, die, die, die video's willen we ook gebruiken voor instructies voor je, binnen jullie organisatie. Dus als jullie vragen hebben, bewaar ze tot het eind. Zodat de, de, de video in geheel kan worden gebruikt voor instructie. Ja, zijn er zover vragen? Wat zijn nu op het eind? Dan, wil ik, ja, dan wens ik jullie in ieder geval een prettige dag toe. En dan uh, geef ik nu het woord aan Gerard.